ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കളർ മോഡുകളെ പറ്റി സി എം വൈ കെ ആർ ജി ബി എന്ന കളർ മോഡുകളെ പറ്റി റെസൊല്യൂഷൻസ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പ്രിൻറ്റിങ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിൻറ്റിങ്ങിലും അപ്പോൾ തന്നെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഈ കാര്യത്തിലാണ് മോണിറ്റർ കേസിലാണെങ്കിലും റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അടുത്തത് ഒരു ലേസർ പ്രിൻറ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ലേസ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ലാർജ് ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ട റെസൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഫ്ലെക്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോട്ടോഷോപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡിഷൈനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിക്ചർ ക്ലാരിറ്റി ഗൂഗിളിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കുന്ന പിക്ചറിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളൊരു ഗൂഗിളിൽ നിന്നൊരു പിക്ചർ എടുത്തു അത് ഇൻഡിസൈനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റിങ്സ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കളറായിരിക്കില്ല പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുക അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് സി എം വൈ കെ ആർ ജി ബി അങ്ങനെയുള്ള കളറുകൾ എന്തിനാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഡൗട്ട് വരാറുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിൻ്ററുകൾ എപ്പോഴും സി എം വൈ കെയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഓരോ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഇത് ആർ ജി ബി കളർ മോഡ് ഏത് വേണമെന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മളൊരു പ്രിൻറ്റിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ സി എം വൈ കെ സെലക്ട് ചെയ്യുക റെസൊല്യൂഷൻ ഒരു പ്രിൻറ്റിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയുള്ള റെസൊല്യൂഷൻ മുന്നൂറാണ് നോർമൽ അതായത് ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ബുക്കിൻ്റെ കവർ പേജ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക ഡിസൈൻസ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു എ ഫോറിലോ ഒരു ലേസർ പ്രിൻറ്റിലോ ഒരു കളർ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ റെസൊല്യൂഷൻ മിനിമം മുന്നൂറ് വേണം ചില കേസിൽ നമ്മൾ വലിയൊരു ബാനർ ബാനർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് വിട്ട് ഒരു മുപ്പത് ഇഞ്ച് ഹൈറ്റുള്ള ഒരു ബാനർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും ഒരു ലെങ്ത്ത് ഈ മുന്നൂറ് റെസൊല്യൂഷൻ ഇട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്തിരി സൈസ് കൂടും നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഇപ്പം ചില സിസ്റ്റത്തിൽ ടു ജി ബി റാം ഒക്കെ ഉള്ള സിസ്റ്റം ഒക്കെ ആവണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അത് വർക്ക് ആവാൻ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് ടു ഹൺഡ്രഡിലാക്കും ഇതുപോലുള്ള ബാനർ സൈസ് സാധാരണ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററിലായിരിക്കും ഇതുപോലുള്ള ബാനർ സൈസ് ബാനർ അല്ല ഈ നീളത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററിലായിരിക്കും നമുക്ക് പിക്സൽ പെർ ഇഞ്ച് മതി ഇഞ്ചിൽ ടു ഹൺഡ്രഡാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇമേജ് സൈസ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം ബി വരുത്തുള്ളൂ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്താ പറയുക സുഖമായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ക്ലാരിറ്റി ലോസ് ആകാതെ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു റെസൊല്യൂഷനിലിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സോണിക്കോ മിനോൾട്ടയുടെ ചില പ്രിൻ്ററിൽ ബാനേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ആ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അതിനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ട് ചെയ്യുക ചില കേസസിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പം അതിൻ്റെ സ്പെസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കുറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ ആ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റെസൊല്യൂഷനുള്ള സംഭവം ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ പോലും ആണാവത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടു ഹൺഡ്രഡും കൂടി ഒരു ബാക്കപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രസൂളിൽ പോകുമ്പം കരുതുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേസ് ഓഫ് എന്താ പറയണ്ട ബാനർ നീളത്തിലുള്ള പതിമൂന്ന് മുപ്പത് പോലുള്ള സൈസുകൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിനി ഒരു ഫ്ലെക്സാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഒരു ആറടി വിത്ത് ഒരു പത്തടി ഹൈറ്റിലുള്ള ഒരു ഫ്ലെക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ്
അപ്പം സാധാരണ നോർമലി നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിന് ആവശ്യമുള്ള ഇമേജസ് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ പോവുക എവിടെയെങ്കിലും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കൊണ്ടുവരിക വലിച്ചിടുകയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് ഇമേജാസ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നിട്ട് നമ്മളങ്ങ് ഇടുക ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ആർ ജി ബി ആണോ സി എം വൈ കെ ആണോ എന്നൊന്നും ചിലവർ നോക്കത്തില്ല സാധാരണ യൂഷ്വലി ഇൻഡിസൈനൊക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നവർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യും ചിലവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ഇത് സേവ് ചെയ്ത സംഭവം നേരെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോകും ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം ഇമേജ് മോഡ് മാറിയിട്ട് സി എം വൈ കെ ആക്കും ഇത്രയും മാത്രം ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ സാധനം തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡിസൈനിലോട്ട് വലിച്ചിടുന്നു ഇൻഡിസൈനിലോട്ട് വലിച്ചിടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ചെയ്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം സി എം വൈക്ക് ഗൂഗിളിൽ നമ്മളൊരു ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമേജ് എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ സൈസിനെ പറ്റി നല്ല അവയറായിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രിൻറ്റിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ സൈസ് മസ്റ്റാണ് ചിലപ്പോൾ കസ്റ്റമറിന് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും സൈസ് പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിക്ചറായിരിക്കും അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്ട്ര എക്സ്പെക്ടേഷനായിരിക്കുമല്ലോ പ്രിൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവരോട് പറയുക ഇതിന് സൈസ് ഇല്ല നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടി നല്ല പിക്ചർ എടുക്കാം എന്ന് പറയണം സാധാരണ നമുക്ക് നല്ല സൈസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർച്ചിൻ്റെ അടിയിൽ ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് ഈ ടൂൾസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈസിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ലാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഇമേജസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഇമേജസ് ഇപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പിക്സൽസിലുള്ള ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ട് ഈ ഇമേജൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സേവ് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് റൈറ്റ് ആ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ സൈഡിൽ കൊണ്ട് റൈറ്റ് ബട്ടൺ നോക്കി കോപ്പി ഇമേജ് എന്നിട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ നേരെ വരിക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ വ്യൂ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം സി എം വൈ കെ ആക്കുക എന്നിട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ ഇമേജ് സി എം വൈ കെ ആയിരിക്കും ആൾട്ടിമേ മോഡ് സി എം വൈ കെ ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല റെസൊല്യൂഷൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഏതൊരു പിക്ചർ കിട്ടിയാലും നമ്മൾ ഇത്തിരി ഒന്ന് ബ്രൈറ്റ്നെസ് കറുവോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂട്ടുന്ന നല്ലതായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ മോണിറ്ററും പ്രിൻറ്റും എങ്ങനെയാവുന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച് ഇത്തിരി ഒന്ന് ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടി കൊടുക്കുന്ന നല്ലതായിരിക്കും കുറച്ച് എന്നിട്ട് അത് സേവ് ചെയ്യുക ഫോട്ടോഷോപ്പായിട്ട് തന്നെ സേവ് ചെയ്യുക ഫോട്ടോഷോപ്പായി സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം ഒരു ഇൻഡിസൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വള്ളം കളി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഫയൽ ഉണക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഫയൽ ഫയലിൽ പോയി പ്ലേസ് പ്ലേസിൽ പോയിട്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രാ ചെയ്തിടാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലിങ്ക്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സെയിം ഫയൽ തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫയൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് കിടക്കും നമുക്ക് ആ ഫയലിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് എഡിറ്റ് ഒറിജിനൽ എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എഡിറ്റ് ഒറിജിനൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ആ ഫയൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ തുറന്നു കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് അത് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് സേവ്
എടുക്കുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് ഇത്തിരി ബ്രൈറ്റ്നസ് ഇത്തിരി കുറച്ചതിന് ശേഷം സേവ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ ഇൻഡിഷേൻ ഓപ്പണാ കണ്ടോ ഇവിടെ ദൈവ വാണിംഗ് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചറിൻ്റെ ഇവിടെ കണ്ടോ ദൈവ വാണിംഗ് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിങ്ക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ലിങ്ക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ലിങ്ക് തൊട്ടതിന് ശേഷം ഇവിടെ റീഫ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ചെയ്ത എഡിറ്റ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം എപ്പോഴും ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഒരു ഒരു സംഭവം പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ റെസൊല്യൂഷനും അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം കളർ ഡിസ്പ്ലേ പറ്റി നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ജി ബി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് എപ്പോഴും ഒരു സി എം വൈക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് ആ സി എം വൈക്കെ കളറുകളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും അതിനൊരു ഇമ്പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആദ്യം തുടക്കക്കാരെ ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റിങ്സിനെ പറ്റി ഒന്നും വലിയ നിശ്ചയമില്ലാത്തൊരു വർക്ക് ചെയ്ത് അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കളറായിരിക്കില്ല ഒന്നെങ്കിൽ ഡാർക്ക്നെസ് ആയി പോകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കളറല്ല ഒരു മാച്ച് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ വരും ഞാനപ്പോഴത്തേക്കും ഈ എഡിറ്റിങ്ങിന് പറ്റിയ ഡിസ്പ്ലേ ഒരെണ്ണം യൂട്യൂബിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു നല്ല പിക്സൽ ഡെപ്തുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു സാംസങ്ങിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ കളർ സ്പാച്ചസുകൾ കുറേ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു സെലക്ഷൻ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഒരു ലെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ഈ സെലക്ഷനകത്ത് ഞാൻ കളർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോവാം ഞാൻ ആദ്യം ജസ്റ്റ് വൈറ്റ് ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്യാം വൈറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എഫക്റ്റീവ് പോയിട്ട് കളർ ഓവറിൽ ഞാൻ സി ആൻ സി എം വൈക്ക് ആണല്ലോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെല്ലാം സീറോ ആക്കിയതിന് ശേഷം സി ആൻ ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കും ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം കളർ ഓവറിലേക്ക് പോവുക വീണ്ടും എടുക്കുക സി ആൻ സീറോ ആക്കുക മജന്ത ഹൺഡ്രഡ് ആക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്തത് മജന്ത സീറോ ആക്കുക യെല്ലോ ഹൺഡ്രഡ് ആക്കുക വീണ്ടും ഒരു കോപ്പി എടുക്കുക നമ്മൾ സീറോ ആക്കുക ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ഈ കളേഴ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എങ്ങനെ വരുന്നു ഓരോ ഡിസ്പ്ലേയും ഈ കളറുകൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രിൻ്ററിൽ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൽ ഈ കളറുകൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ വരണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് പ്രിൻറ്റ് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലീസ് ലേസർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കാൻ മാർഗമുള്ളൂ നല്ല ലേസർ പ്രിൻ്റ് കിട്ടുന്ന ഷോപ്പ് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുക നല്ല ഒറിജിനൽ കാറ്റലിജൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോപ്പ് കണ്ടെത്തുക അവിടെ പോയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് തയ്യാറാക്കണം നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഒരു പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക പ്രിൻ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ ഈ പ്രിൻ്റുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുക താരതമ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേയുടെ സെറ്റിങ്സ് മോണിറ്ററിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിൻ്റ് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ടിന് ഏകദേശം ഇക്വലൻ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ക്ലാരിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്വാച്ചസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കളറുകളും പ്രൊഫഷണൽ ആർട്ടിസ്റ്റുമാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല കളറുകളുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മജ സി ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആക്കിയിട്ട് മജന്ത ഒരു ഫിഫ്റ്റി ആക്കുന്നു ഓറഞ്ച് റെഡ് ഇതുപോലുള്ള സോളിഡ് കളറുകൾ തയ്യാറാക്കുക ബ്ലൂ എന്നിട്ട് ഇതൊരു റിലേഷനിലൊന്ന് അടുക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറേ കളറുകളുടെ സ്വാച്ചസ് ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക
നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഫിഫ്റ്റി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രീൻ കിട്ടും നോക്കുക നമ്മൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ള കുറേ കളേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഫിഗറിൽ കളർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് ഫിഗറിൽ ആയിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ എൺപത് ഇട്ടു ഇതിൽ പത്ത് ഇട്ടു ഇതിൽ അറുപത് ഇട്ടു അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു സ്പെസിഫിക് കളറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബ്ലാക്ക് സീറോ ആക്കി ഓക്കെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കളറുകളുടെ അടിയിൽ ഇതിൻ്റെ കോഡ് കൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ്ഫുള്ള ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ഈ കളറുകളുടെ ബന്ധം അനുസരിച്ച് റിലേഷൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ലോജിക്കിനനുസരിച്ച് ഈ സ്വാച്ചസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്വാച്ചസ് നമുക്ക് കിട്ടും കളർ സ്വാച്ചസ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കളർ കളറുകളൊക്കെ നമുക്ക് സ്വാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കളർ സ്വാച്ചസ് നമുക്ക് വേറെ ഉപകാരപ്പെടും അപ്പം നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ കളറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ സ്വാച്ചസ് ഇന്ന് ഇപ്പം ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കളർ ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് വാണിങ് അലേർട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ കളറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തു സീം വൈക്കാരാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ യൂസറിന് നമ്മൾ ചിലപ്പം വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കും നോർമൽ കേസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്കൊന്ന് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചതാന്ന് പറയാം അങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ നേരം നമ്മളത് ജെ പി ജി ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഇമേജ് മോഡ് വന്നിട്ട് ആർ ജി ബി ആയിട്ട് ആർ ജി ബി ആയിട്ട് മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവത്തിലോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ഇല്ലേൽ എന്താ പറയുക സി എം വൈക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മോണിറ്ററിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനല്ല അത് പ്രസ്സിൽ മോണിറ്ററിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനല്ല അത് പ്രസ്സിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ സി എം വൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സി എം വൈക്ക് മോഡ് മാറ്റാനായിട്ട് ആർ ജി ബി മോഡ് ആക്കുക അപ്പം ഏതൊരു സാധനം വാട്സപ്പിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഇൻഫോർമേഷനിൽ വീണ്ടും വന്ന് അതിൻ്റെ പിക്സൽസൊക്കെ ക്ലാരിറ്റിയൊക്കെ ഇതിൽ കുറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ ജി ബി ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്കിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ അവൻ കാണുന്ന ഡിസ്പ്ലേയിൽ കിട്ടും അതുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ അവർ ചെയ്ത വർക്ക് വേറൊരാളുടെ ഫോണിൽ എത്തുമ്പോൾ സി എം വൈ കെ ഫോർമാറ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരു വേണ്ട ഒരു ഭംഗിയിൽ കിട്ടത്തില്ല അപ്പം ആർ ജി ബിയിലാക്കിയിട്ടാണ് അയച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം